Şimdi kelam şer'i bir ilim. Şimdi bir kelamı İslam ilimden altına koyduk ya, şer'i ilimden altına koyduk. O halde felsefe nerede duruyor? Tabii ki felsefe ne? Biraz o zaten bir mesele yani onun bu ıstırahı ta- ta- ta- tayin etmek. Felsefeden kastımız işte hikmet mi? Yani bir insanın hani nasıl tanımlıyorlar? El ilmu bi haqaiqil eşya'i ala ma hiya aleyha bi qadri taqatil beşeriyeti. Bu şekilde bir tanımları var. E, bu tanım hani klasik kaynaklarda bu şekilde geçiyor. E, bu Sokrat'a veya Sokrat'a yanılmıyorsam isnat ediliyor buna benzer çok yakın bir ka- tanım. E, efendim. Yani felsefe bu ise kelam felsefe değil zaten. Değil mi? Bunda bir şüpheniz var mı? Kelam felsefe değil. Çünkü kelam böyle bir hakikat arayışı falan değil. Şimdi zaten şeyin kopacağı nokta burası. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bir kelamcı ben hakikati arıyorum falan diyorsa bu kelamcı değildir. <gülüyor> kelamcı <gülüyor> hakikati arayabilir ama kelamcı olarak yani bunu söyleyemez. Tamam bir kelamcı hakikati arıyor değildir. Hakikatin ciddi bir kısmını bulmuştur. Geri kalanını arıyordur yani. Tamam? Tabii ki bulmuştur. Yani hakikatler var zaten. Bunları kelamcı zaten kelam uğraşmaya başlamadan önce de icmali delillerle biliyor. Bunda hiçbir şüphesi yok. İslam hak bir din. Yani çok temel hakikatlerin doğru olup olmadığını, temel iddiaların düşünce tarihinde, felsefe tarihinde bunların doğru olup olmadığı için araştırmaya koyulan bir insan değildir kelamcı. Bir insan bunu yapabilir, bu yanlış bir şeydir demiyorum. Bakın, kelam ıstılahını zapt ediyoruz. Kelamcı ile felsefeci veya da rastgele düşünce arayışına, yolculuğuna çıkan bir insana ayırmamız lazım. Tamam bir kelamcı hakikate zaten önemli bir kısmına sahiptir yani. En önemli hakikatlere bir insana ulaşabileceği en önemli hakikatlere baştan sahiptir. Bu, bu, buna dair ilmini arttırmaya çalışır. Bilmediklerine başka, bunlar dışında hiç bilmediği şeylere de ulaşmaya çalışır. Ve bir mükellef kul olarak Allah Teala'nın kendisine yüklediği farzı kifaye olarak bu ilimle iştigal eder. Sırf bir entelektüel haz olarak değil. Evet, <gülüyor> Onlar Tabii onlar da sahip aslında. Tabii ki yani Allah'ın varlığı, birliği, zarruatı, diniyeyi falan ulaşmış bu insan. Daha ne istiyorsun? Ona ulaşmayan hakikat yolcuları var. Hala yürüyorlar yolda. <gülüyor> yani Tabii ki. Bunlar ulaşmışlar hakikaten ciddi bir kısmı. Abi zarurat da diniye demek bir insanın beşer takadınca konuşabileceği en büyük, yani üzerinde düşünce sarf edebileceği en büyük hakikatlerden bahsediyor. Ve bunları biz diyoruz ki icmali delillerle falan ulaşmamız çok zor şeyler de değil yani. İddiamız bu bizim kelamda. Yani evet. Peki Müslüman olmayan fırkalar kelam yapabilir mi? Yani... Yok ona kelam denmez. Tamam. Yani silah olarak kelam denmez. Bunlar düşünce, felsefe yapıyorlar veya kendi dinlerine göre kendilerine isim verirlerse yaptıkları çabaya versinler yöntemlerine. O bizim umurumuzda değil fazla. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar yani felsefe deyince eğer biz bunu anlıyorsak ki bence bugün bu kavramdan ilk akla gelen 2-3 mana bu değil. Tarihte de bence bu olmamış. Felsefe deyince tarihte de bence bugün de hakim felsefi söylemler bütünü kastedilir veya hakim felsefi ekol kastedilir. Bugün felsefe deyince hakim batı felsefesi, Kant sonrası oluşan temel kodlar kastedilir. Felsefeci felsefe tahsil ediyor, felsefeye uydu, bilmem şunu yaptı falan deyince bu kastedilir abi. Tarihte de felsefe deyince İslam coğrafyasının önemli bir kısmında ilk akla gelen mesele meşrahi felsefeydi. Yani i̇bn Sinacı felsefeydi. i̇bn Sinacı felsefe yaptıkları işi anlattılar, ayrıntılandırdılar, tarif de ettiler falan. O kelamla uyuşuyor mu uyuşmuyor. O ayrı bir mesele, bu ayrı bir mesele. Birinci veya ikinci tanımıyla yani hikmet arayışı, hakikat arayışı, hakikat soruşturması olarak da felsefe medlulü hakim felsefi ekol olarak da felsefe. İkisi de kelamla ortaklıkları yok. Kelam ayrı bir şey, bunlar ayrı bir şey. He bunlar yani bir insan insan olması hasebiyle böyle bir hakikat arayışını bilmiyor. Bilmiyor hani hala hazırda bilgisi yok. İslam'ın zaruratını bilmiyor veya da itikad etmiyor. Ve takliden etmiş ama hiçbir delili olmadığını düşünüyor. Öyle ilerliyor. Bu insan yani kelam olmadan, yani kelam işi yapmadan ben kendi kendime böyle bütün eşyanın hakikatine dalacağım falan yani. Eşyanın hakikatini araştıracağım falan dese. Aklen, şer'an, örfen yanlış bir şey yapmış olur mu? 
<gülüyor> yani üçünü de ayrı ayrı da değerlendirebiliriz. Bunlar üç ayrı ahkam. Aklen asla yanlış bir şey yapmış olmaz. Tam tersi insan olmanın gereğini yapar. Yani bilmediği ve önemli görülen konularda araştırma yapar. Hani bu bir şey doğru bilinebilir mi? İşte Tanrı var mı? Gibi büyük problemler. Ölümden sonra hayat var mı? Gibi büyük problemler. Ruh ölümsüz mü? Falan gibi büyük problemler üzerinde bir düşünce yolculuğuna çıkmak istese bir insan ileri de gidip kelam okuması gerekmez. Kendi kendine istediği gibi düşünür, okur, farklı felsefeler, kitaplar okur. Böyle bir şey yapsa yani yanlış yapar mı bir insan? Yapmaz aklen, örfen de yapmaz. Şeran yapar mı? Bakılır bu adama. Bu adama tebliğ ulaşmışsa efendim yapması zaten farz bu soruşturmayı. Ha, kelamcılar ister, o isterse kelamcılar ona destek olabilirler. Yani peygamber varisleri. Akaidi ispat etmeye çalışan, tebliğ etmeye, beyan etmeye çalışan peygamberlerin en büyük vazifeleri akaiddir. Aslında kelamcılar peygamberlerin varisi olmaya en yakın insanlardır gerçekte. Yani bu tarif itibariyle. Şimdi peygamberin varisi olma vasfına muhalif vasıflar taşıyan bazı kelamcılar aklınıza gelmesin. Bunlar arazi şeyler. Biz ideal olaydan bahsediyoruz. İdeal olay olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini efendim tebliğ etmiş, beyan etmiş, hatta ispat bile etmiş. Kur'an-ı Kerim getirdiği Kur'an-ı Kerim'de ispatlar var yani. Ee, bir e, efendim bir insan böyle bir şey yapmak istese hiç problem yok yapar ama bir Müslümansa bu taklit ehli ise zaten bunun da düşünmesi farz ancak düşüncesini şu min haythu kaydıyla kayıtlamadan yaparsa ne kadar doğru yapar şer'an bu resim biraz ayrıntılandırıyorum şimdi bir Müslüman düşünün şu anda şu anda en muhtemel vakadan konuşuyoruz şu anda kendi vakamızdan konuşuyoruz bu son söylediğim suret Üniversite okuyan bir genç, geleneksel taklit yoluyla akaydi almış, belki biraz düşünmüş icmali delilleri var falan, biraz İslam kültürü var falan. Sonra bu insan diyor ki ben hakikat yolcusuyum, arayışındayım mesela yani. Böyle havalara girmiş falan böyle, hakikat arayışına girdim, yolculuğa çıkıyorum falan filan. İşte Bat felsefesi okuyor, Hint felsefesi okuyor, Mistik felsefeler okuyor, biraz İbn Arabi okuyor, biraz şu okuyor, bu okuyor. Böyle bir insan ne yapıyorsun senin amacın ne falan ben felsefe hikmet el ilmu bi hakkı da şey ala mahiya aleha bi kadri taqatir beşeriye benim mesleğim bu falan dedi. Yani orada dur sen şimdi Müslüman mısın değil misin? <gülüyor> yani Müslümansan İslam'ın ahkamı sana taalluk ediyor. Olmasan da taalluk ediyor yani ona önce inanman sonra şey yapman lazım. Efendim yani onu mükellefsin her türlü hem imanla hem amelle de hatta işaretlere göre ve önce iman sonra amelle mükellefsin. Sen nasıl böyle rastgele hakikati eşyanın eşya derken yani bütün mevcudatı her neyse rastgele araştırıyorum inceliyorum yani bir bitkiye çiçeğe bakarım çiçek üzerinde bilimsel bir araştırma yaparım bu çok büyük bir kemal olur çok güzel bir şey ben işte mesela kuantum fiziğiyle ilgileniyorum falan atomun hakikatini inceliyorum bu bana zevk veriyor falan bir hakikat arayışı falan maddenin hakikatini inceliyorum farklı mistik tecrübeler ilgimi çekiyor acaba bunlar doğru olabilir mi onlar üzerinde araştırma yapıyorum falan filan Bilim yapıyorum falan diyor adam. Böyle bir, bir böyle bir yolda olan bir adam size doğru bir yolda mıdır Şeran? Bir tek ihtimalle doğru yolda olabilir. O da şu. Bu gibi şeylere <gülüyor> bağımsız, serbest ilim ve düşünce faaliyetine ayırdığı vakit efendim bir üzerine tal ona taalluk eden farz kifayelerden birine mani olmuyor seve birkaçına tamam fıkhi kafayla düşünüyoruz <gülüyor> gene bizi öyle suçlayacaklar felsefe ama gene anda fıkha giriyor tabii ki gireceğiz mükellefiz ben konuşurken mükellefim yani Allah bizi görüyor efendim ee, bu insan felsefe yapabilir yani bir insanın felsefe yapması yani hikmet en genel manasıyla en makbul manasıyla yani hikmet yapması eşyanın hakikati ya ben araştıracağım kardeşim ben bir Böceklerin türünü araştırmak istiyorum ya. Bana neden bundan <gülüyor> engelliyorsun? Bilim yapmak istiyorum falan diyor. Bu yanlış bir şey olur mu? Hayır. Şeran yanlış bir şey olmaz. Ancak sen diğer farzı kifayeleri ihmal edecek derecede bununla ilgilenirsen isten veya bunlara vak- vereceğin vakit çatışırsa sen şeran bir haram işlersin. Yani yapman gereken diye mesela o yapman gereken şeylerden bir tanesi ne olabilir? Madem ki bu kadar zekisin, bu kadar hakikat arayışındasın, İslam'ı da önemsiyorsun bir açıdan kendince. <gülüyor> Kelam. Veya diğer başka şer'i ilimler. Ve cihat, ticaretle uğraş. Müslümanların 50 bin tane ihtiyacı var. İnfak et. Efendim. Cihat yani farz iki kifayeleri bitmiyor ki. Sen kalkıp ben öyle bir hakikat yolculuğuna çıkacağım. Müslümanım tabii ki ama ben de işte felsefe Müslümanlara ay Müslümanlar felsefe işte itik hikmetli nerede bulsa alır falan. Rastgele araştırma inceleme yap. Öyle bir şey yok. Rastgele araştırma inceleme yok. Yani bir Müslümanın ben rastgele 
eşyanın hakikatini incelemeye koy diyorum. Ömrümü buna vereceğim falan demesinin bir şeyi yok yani. Böyle bir, bir lüksü yok falan bir Müslüman. Müslümanlık vasfıyla böyle bir lüksü yok böyle bir insanın. Sanki zaten dedi bunlar şeyi çağrıştırıyor. Sanki İslam'ın getirdiği şeyle doğru olup olmadığını hala emin değilmiş gibi falan. Bu zaten ayrı bir mesele. Yani böyle konuşan bir insanın itikadında tevkif edilmesi lazım. Gerçekten İslam'ın getirdiği hakikatlerin sabit olduğunu ki bunlar zaten bütün o uğraşan insanların konuştuğu en büyük meseleler yani. Bunlara dayı bir şey söylüyor İslam. Bu doğrudur, bu yanlıştır diyor. Ya sen bunlara inanıyorsun veya inanmıyorsun veya bunların nefsül emriyle doğru olup olduğunu biliyorsun veya da bilmiyorsun zaten. Dolayısıyla böyle bir şey bizim yani anlayışımızla, Müslüman anlayışıyla bağdaşmaz yani. Ama dediğim gibi bunlara muhalif değil. Vaktinin belli bir miktarını, fazla kifayelerini yerine getiriyor tuttuğu falan. Onun dışında eşyanın hakikatini felsefeciler gibi bilim yapıyor, araştırıyor. Hiç problem yok yani. Buna aykırı bir şeyimiz yok. Evet. Ama her türlü tasavvufi olarak, hani benim dediğim minimum sınırlardan bahsediyor. Minimum fıkhi sınırlardan bahsediyor. Yoksa tasavvufi olarak göreceğiz İmam Gazali'de eşya dediğin ne ki masivadır. Bunun hakikatini bildin ne bilmedin. Bir atomun içinde işte şu kadar proton var bildin bilmedin. Bana ne ya? Ne yapayım ben onu ya? Yani eğer min hayfü rüfbetü hakayı dediğini Allah'a döndüremediğim o atomu ben ne yapayım ya? Öğrendim kaç tane proton var içinde. Bildim falan. Ha, ne olacak? Ya çok abes bir şey. inanılmaz abes bir şey. Yani hadisatla masivanın hakikatini bilfi bizatihi öğrenmeyi gaye edilmek bu kayıt olmadan o kadar abes bir şey ki. Yani tasavvur edemezsiniz yani. Hani ilk başta böyle çok şey geliyor akla işte eşyanın hakikatini inceliyor falan böyle cafcaflı sözler ama bizzat kendisi üzerinde düşününce asıl fer ilişkileri açısından büyük bir abeslik var ortada. Hayır sen önce efendim en önemli eşyayla şeylerle ilgilen Tanrı'nın varlığı, bilginin doğruluğu, imkanı, hakikati falan bu gibi meselelerle uğraş bir kanaate varırsın falan ondan sonra ameli hayat gelir ondan sonra hemen üzerine bina edeceğin yani tamam yani kelam şer'i bilimdir, felsefe, sosyal bilimlerden ve seküler, seküler bütün bilimlerden farklıdır. Yöntemi de, mevzusu da, gayesi de tamamen farklıdır. Meşra'yı felsefeyle bir olmadığı gibi bugünkü batı felsefesiyle herhangi bir felsefe tanımıyla da bir değildir. Aynı şey değildirler. Filozof ile mütekellim aynı kimseler değildirler. Tamam mı? İşte Gazali felsef müdür mütekellim midir? Boş bir tartışma yani. Felsef falan değildir yani. Tamam mı? Mütekellimdir yani. Hani nettir bunun cevabı. Hani boş bir taşma değil taşma anlamsız demiyorum. Taşma doğru ve yanlış feylesof tarafını seçenler. Tamam Tartışılabilir, iptal edilebilir yani. Ee, bununla birlikte hani kelam bunlardan farklıdır deyince dediğim gibi bu kavramın altına gene büyük meseleler giriyor. Yani bununla birlikte derin, külli ve kuşatıcı bir düşünce sunuyor kelam. Yani hani böyle... Eşyanın hepsiyle doğru uğraşma belli bir kayıtla uğraşıyor ama buna rağmen biz diyoruz ki mevcut kelame hasıradan da bunu biliyoruz. Derin, külli ve kuşatıcı bir düşünce sunuyor. Böyle bir düşünce sunduğu gibi mezkur alanlarda hani felsefe veya sosyal bilimlerin veya seküler bilimlerin ulaştığı alanla uğraştığı alanlardaki gibi derin ve bizim hak olduğunu iddia ettiğimiz bir varlık ve bilgi telakkisi sunuyor. Hani böyle cüz'i cüz'i tek tek meseleler değil. Kuşatıcı bir telakki sunuyor. Varlık ve bilgi telakkisi sunuyor. Yani bir kelamcının insana, aleme, efendim ve metafizik denilen şeylere, bilgiye çok muayyen bir bakış açısı vardır. Ve bunun biz hak olduğunu iddia ediyoruz. Tamam mı?